హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సహజ మాదిరి బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు షేర్ మా ఫ్యామిలీలో మా పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ అందరికీ చాలా ఇష్టమైన బీరకాయ కూర ఆ రోజు నేను డాడీకి చేశాను చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండ్ ఇదే స్టైల్లో మేము బోల్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇలాగే కుక్ చేస్తాం అనమాట కొంతమంది అనుకోవచ్చు వెజిటేబుల్లో మిల్క్ వేయకూడదు అది అని మా ఫ్యామిలీ అంతా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫుడ్ తింటా ఉన్నారండి సో దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ నార్మల్ ఫర్ అస్ సింపుల్గా జీలకర్ర ఆవాలు వేసేసి అందులో కరివేపాకు ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ గార్లిక్ వేసేసి ఒక్కసారి దాన్ని ఆనియన్ అయ్యే వరకు వేపించేసుకోవాలి మేము ఇంట్లో వారానికి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇలాంటి కర్రీసే చేసుకుంటాం ఇషిత శ్రీనిక పిల్లలు కూడా తక్కువ అన్నం పెట్టుకుని ఎక్కువ కూర తింటారు దీన్ని మేము ఇగురు కూరలు అంటాం అనమాట టేస్ట్ చాలా కమ్మగా ఉంటుంది బీరకాయలో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం వాటర్ వేయక్కర్లేదు కొంచెం మెత్తగా కావాలనుకుంటే కొంచెం నీళ్లు వేస్తే సరిపోతుంది వెంటనే ఉడికిపోతుంది ఇది మనం కుక్కర్లో చేయవచ్చు నార్మల్గా కూడా చేయవచ్చు ఒకసారి అది ఉడికిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్పు మిల్క్ వేసేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మిల్క్ వేయగానే పొయ్య హైలో పెట్టేయాలన్నమాట థర్టీ సెకండ్స్లో మనకి మిల్క్ ఏమైతే ఉంటుందో వెళ్ళిపోతుంది కంటిన్యూస్గా ఇలాగా తిప్పుతూ ఉండాలి అండ్ టడా అయిపోయింది కర్రీ ఎంతో కమ్మగా ఉండే మా ఇంటి బీరకాయ కూర ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీ ట్రై చేశారంటే ఎలా వచ్చిందో నాకు ఇన్స్టాలో కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్లో కానీ చెప్పండి ఈ ఇంటికి ఎన్ని సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళం మేము చిన్నప్పుడు మంచి సినిమా వచ్చింది తాతయ్య పదండి వెళ్దామంటే వెంటనే ఓకే చెప్పేశారు తాతయ్య మా అమ్మమ్మ తాతయ్యలు చాలా మూవీస్ చూసేవారు ఒకప్పుడు అనమాట తాతయ్యని సినిమాకి తీసుకుని వచ్చాను ఎన్ని మంత్స్ అయిపోయింది తాతయ్య సినిమా చూసి ఇక్కడ థియేటర్లో అందరూ ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఇలా వీడియోలు తీస్తా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో అనుకుంటారు తాతయ్య మనం చూసే సినిమా చూసా గుర్తుంది తాతయ్యకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ దశకంలో సినిమా సూపర్ బాగుంది చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది ఇంటర్వెల్ వరకు అయితే టూ మచ్ దీని తర్వాత ఏమైనా కష్టాలు వస్తాయని ఇప్పుడు దాకా అంత ఏడుపులేదు బాగుంది పర్ఫెక్ట్ సినిమా పెద్దోళ్ళతో వెళ్ళటానికి నీకు ఎలా అనిపించింది మమ్మీ చెప్పండి మంచి సినిమాకి తీసుకుని వచ్చాను సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎంత మార్పు చెందిందో ఈ మూవీ బాగా చూపించింది తాతయ్యకి చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఆ రోజు నైట్ నెక్స్ట్ డే నైట్ మొత్తం చెప్పారనమాట తాతయ్య నాకు ఎలా చదువుకున్నారు మా తాతయ్య ఇజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఒక ఫార్మర్ సన్ మా తాతయ్య ఎవరికి అసలు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంట్రెస్టే లేదు ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు ఎంకరేజ్ కూడా చేయలేదు తాతయ్యని అలాంటిది సొంత ఇష్టంతో పట్టుదలతో రాత్రులు ఉద్యోగం చేసి పగలు చదువుకుని అలా చేసి తాతయ్య ఇంజనీర్ అయ్యారు సో చదువు అంటే చాలా ఇష్టము హీ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ విలేజ్లో స్కూల్ ఉంది ఆ స్కూల్లో కూడా అంతే ఇలా ఎక్కువ టీచర్స్ రారు అలా యూనో చాలాసేపు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము మూవీలో పాప్కార్న్ ఎంజాయ్ చేసేసి ఆ తర్వాత పిజ్జా టు గో ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాం అనమాట ఆ మమ్మ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుందని నాకు ఏమైందంటే జెట్ ల్యాగ్ వల్ల నిద్ర లేనందువల్ల విపరీతంగా తిరగటం వల్ల మైగ్రేన్ వచ్చేసింది అనమాట త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్గా లెఫ్ట్ సైడ్ అయి పెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ తాతయ్య మంత్రం వేస్తున్నారు అనమాట ఈ చిన్నప్పటి నుంచి తాతయ్య చేస్తూ ఉన్నారు సమ్టైమ్స్ నాకు తగ్గుతుంది సమ్టైమ్స్ మరి ఎక్కువ ఉంటే పని చేయదు అనుకుంటా ఇది మీరు నమ్ముతారా ఇలాంటి నమ్మకాలు అని క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే అడుగుతున్నారో వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తాను నేను నమ్మేది మీరు నమ్మాలని లేదు నేను ఇక్కడ తాతయ్య నమ్మకాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను సో ఇక్కడ చేశారు తాతయ్య అండ్ కొంచెం నొక్కారు అనమాట నొక్కటంతో నాకైతే కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది అమ్మమ్మకి రీసెంట్గా సర్జరీ అయిందని చెప్పాను కదా సర్జరీ తర్వాత ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ మెడిసిన్స్ ప్రభావం వల్ల ఎపిటైట్ అనేది ఏమైతే ఉంటుందో బాగా తగ్గిపోతుంది అది సో దానివల్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట సో ఇంకొంచెం దగ్గర ఉండి చూసుకోవటం ఏనో తినిపించటము అలా ఇక్కడ మమ్మీ చేస్తూ ఉంది మా పిన్నే మెయిన్ అంతా చూసుకునేది మోస్ట్లీ మా పిన్ని షీఈ్ ఎ 
బ్లెస్సింగ్ అనమాట కానీ ఇప్పుడు అమ్మమ్మ ఈజ్ డూయింగ్ అ లాట్ బెటర్ పర్వాలేదు బాగానే తింటుంది ఏనో నెమ్మదిగా బాగా నడుస్తా ఉంది ఇక్కడైతే నేను సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక పర్సన్ తోటి మాట్లాడాను అది కొంతమందికేనో యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు కొంచెం కేర్ టేకర్ లాగా అంటే కొంచెం స్నానం చేయించడానికి కదా లిటిల్ బిట్ ఫిజికల్ థెరపీ ఎక్సర్సైజ్ చేయించడానికి సో అలా కేర్ టేకర్గా మాకు తెలిసింది ఇలా రెడ్ క్రాస్ ఇండియాలో ఉన్నారు కాంటాక్ట్ దొరికిందని ఇలాంటిది చాలా మందికి అవసరం అని నాకు తెలుసు సో అందుకనే నేను తన చేత మాట్లాడిపిస్తున్నాను సో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ హర్ ఒకవేళ ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే మీట్ లక్ష్మి షీ ఇస్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ చదువుకున్నావు ఓకే కేర్ టేకర్ ఫర్ ఎల్డరీ పీపుల్ ఓకే ఈ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్స్కి ఏదైనా వినిపిస్తుందో లేదు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నావు ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ కంపెనీలో చేస్తున్నావు డిఫరెంట్ కంపెనీసా సేమ్ కంపెనీ కంపెనీ పేరేంటి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది అది హిమాయిత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ మినర్వ్ హోటల్ ఆపోజిట్ అంటే పక్కన వేరే వేరే అనమాట హోమ్ కేర్స్ ఉంటుంది కాకపోతే దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉంటుంది మిగతా వాటికి అట్లా ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు మనం అంటే తీసుకొచ్చే వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేస్తాం కదా చేసినప్పుడు వాళ్ళ పోలిని రిసిప్టే ఇస్తారు కానీ మా దాంట్లో పక్క ప్రూఫ్స్ తో సహా ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు మాకు తీసుకెళ్లిన వాళ్ళకి ఏమైనా అంటే ఉంటుంది కదా ఏదో చిన్న చిన్న భయాలు ఉంటాయి ఇంట్లో పెట్టి కంటిన్యూస్ గా ఉంచుకుంటున్నాము అంటే మాక్సిమం చేస్తారు అని కాదు చెయ్యకపోయినా సరే డౌట్లు ఉంటాయి కదా అట్లా డౌట్ పడకుండా ఉండడం కోసం పక్క ప్రూఫ్స్ తో పంపిస్తారు అనమాట వీళ్ళ ప్రూఫ్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రూఫ్స్ వీళ్ళకి కాకపోతే ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు దొరకరు దొరకరు చాలా బిజీ అండ్ షీఈ్ ఎ సీనియర్ షీఈ్ ఎ సీనియర్ కేర్ టేకర్ దేర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీనియర్ కేర్ టేకర్ అండ్ జూనియర్ కేర్ టేకర్ ఇప్పుడు సీనియర్ వాళ్ళు చాలా ప్లేస్మెంట్ లో చేసి వస్తారు కదా అంటే ఒక్కొక్క పేసే ఒకే మాదిరి పేషెంట్లు దొరకరు వేరే వేరే రీతుల్లో ఉంటారు సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా చేసి చేసి అలవాటు అయిపోయి ఎంత పెద్దది అయినా సరే అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే చిన్నది లాగా కనిపిస్తుంది మాకు సీనియర్స్ కి మాట్లాడడానికి కూడా అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడతా అంటే తప్పేనా ఒప్పేనా ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడేయాలి ఇప్పుడు నేను నా ప్రాబ్లం ఏంటన్నది నాకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి చెప్తేనే కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి నాకు ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఫుడ్ గా గాని లేదా వర్క్ పరంగా గానీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు సీనియర్స్ డైరెక్ట్ వాళ్ళకి అడిగేస్తారు నాకు ఇట్లా చేస్తున్నారు ఫుడ్ సరి పెట్టట్లేదు సరి చూసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను చెయ్యను వెళ్ళిపోతా అని డైరెక్ట్ వీళ్ళతో మాట్లాడిస్తారు అప్పుడు ఓకే వాళ్ళు లేదు బాగా చూసుకోవడమో లేదనుకుంటే వాళ్ళకు లేదు నేను ఇలానే ఉంటాను అనుకుంటే పంపించడం చేస్తాడు కాంట్రాక్ట్ ఆల్సో లైక్ యూ కెన్ గో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండ్ దెన్ మాకు వద్దన్నా సరే వీ కెన్ టెల్ కదా అంటే ఇవి కాకుండా చాలా చేస్తుంది నేను జాబ్స్ అంటే మామూలుగా ప్రైవేట్ గా రైల్వే స్ట్రీట్ లో చేసిన టూ ఇయర్స్ అట్లా చేసిన కానీ నాకు అది అంతలా అనిపించలేదు అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ చేయడం అంటే నాకు గిల్టీనెస్ ఏం లేదు చేయడం ఇష్టం మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా తిన కాంటాక్ట్ అడుగుతారేమో బికాస్ అలా వర్కౌట్ అవ్వదు మీ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళకి ఇస్తాను డీటెయిల్స్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి బట్ తను చెప్పినట్టు ఓన్లీ ఫర్ ఎల్డరీ కేర్ అండ్ మనకి ఒక కంపేర్ టు అదర్ చాలా ఉన్నాయి కేర్ టేకర్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో బట్ ఇదేంటంటే పక్క ప్రూఫ్స్ తోటి బాగుంటుంది అనమాట నాకు టైం ఉంటే ఇక్కడ రెడ్ క్రాస్ ఇండియా ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఒకసారి అది కూడా ఫిలిం చేయాలనిపిస్తుంది ఈ మూడు నాలుగు రోజుల్లో టైం ఉంటే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ అంటిల్ దెన్ ఎవరికైనా గనక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో డీటెయిల్స్ ఇచ్చానండి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఇక్కడైతే వీఆర్ రెడీ టు గో టు ఫ్లాట్ ఇది యాక్చువల్గా డే టూ నేను కొన్ని స్నిపెట్స్ తీసాను అనమాట టూ డేస్కి కలిపి సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ Oh, you saw it like, yeah? Rangu, open! You're already beautiful, talk!
fucking around. <laughs> You're already famous, boy. Yeah. ఈ క్లిప్పింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ నవంబర్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్లాట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ ఇంటీరియర్ వర్క్ ఏమైతే ఉందో అదే హోల్డ్లో పడిపోయింది ఎందుకంటే మాకు అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు కమ్యూనికేషన్ లివింగ్ ఇన్ ద యుఎస్ ఎవరైతే ఆ వీడియోస్ చూడలేదో కొత్తగా ఛానల్కి వస్తున్నారో వాళ్ళ కోసము ఇక్కడ క్విక్గా నేనైతే హౌస్ అనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ హౌస్ అ స్మాల్ టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ పర్ఫెక్ట్ ఇద్దరు ఉండటానికి లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అది ఇవ్వలేనండి కింద కూడా ప్లీజ్ కామెంట్ చేయకండి మీరు ఒకవేళ మీకు తెలుసున్నా సరే ప్రైవసీ కదా అది ఫస్ట్ టైం ఫ్లాట్ చూసినప్పుడు ఏ ఎలా డిజైన్ చేస్తే ఈ ఫ్లాట్ కొంచెం పెద్దగా అందంగా కనిపిస్తుందా అనే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో అందరు సజెషన్స్ తీసుకున్నాము అలాగే గణేష్ వచ్చాడు చూశాడు ఎలా ఇంటీరియర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అది ఇది అని వివర్ అయితే డిస్కసింగ్ అండ్ లక్కీగా ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ జాన్వరి మంత్ నుంచి వీ ఫౌండ్ అ డిజైనర్ తను ఆర్కిటెక్ట్ చేసింది అండ్ తనకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది అండ్ షీఈస్ అ న్యూ మామ్ నాకు అమ్మాయిలకి అవకాశం ఇవ్వటం అంటే చాలా ఇష్టము సో వెన్ షీ అప్రోచ్ మీ తనతోటి కమ్యూనికేషన్ నాకు మా సిస్టర్కి బాగా నచ్చి వీ సెడ్ ఓకే అండ్ షీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద వర్క్ కానీ ఫస్ట్ టైం గణేష్ వెళ్ళినప్పుడు గణేష్ కిచెన్ చూసి ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటో తెలుసా చూడండి ఇక్కడ కిచెన్ స్లాబ్ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది రైట్ మీ మామ్ ఇక్కడ పైన ఏమవుతున్నారు సో ఒకటి పైన యుల్ హ్యావ్ ది ఎగ్జాస్ట్ ఫార్ ది కిచెన్ రైట్ అండ్ వాష్ బేసిన్ అప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇదంతా ఓపెన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ ఫీల్ హ్యావింగ్ డైనింగ్ ఏరియా ఓవర్ హియర్ ఈజ్ బెటర్ అప్పుడు ఇదంతా ఇట్ విల్ లుక్ మోర్ స్పేషియస్ అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు కూడా పర్సెప్టివ్గా దిస్ విల్ లుక్ మోర్ స్పేషియస్ రాత హ్యావింగ్ పుటింగ్ అ డైనింగ్ ఓవర్ హియర్ and then leaving this open i i would rather have your mom spend more time Akhli around share share that the reason is that we have to imagine in our mind that we have to do this but if we have to do this we have to do this we have to do this 3d drawings and personal we have to do this we have to do this so that's what we did we have to do this ఇలా ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి కలర్ కాంబినేషన్స్ తోటి ఇలా డిజైన్ చేయించుకున్నాము అండ్ యజ్ఞతేజ షి డిడ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంది ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంది సో దిస్ ఇస్ హౌ ద హౌస్ లుక్స్ అండి ఓవరాల్గా ఇలా అయితే మేము అనుకున్నాము ఎండ్ డిజైన్ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉంటుందంటే మైట్ నాట్ బీ బికాస్ ఇంకొన్ని చేంజెస్ చేసాము అండ్ చేయాల్సి కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇంకా టైం పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే నాకు చాలా విషయాలు తెలియదని సో నేనేదో హౌస్ సిరీస్ మీకు ఏదో రికమెండ్ చేయటము అలాంటి నేను ఏమీ చేయదలుచుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నాకు అవగాహన లేదు నేను యుఎస్లో ఉంటాను ఈ హైదరాబాద్లో షాప్స్ గురించి కానీ నాకు ఏమీ తెలియదు సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ మీ నేను పర్సనల్గా అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను నా హౌస్ డిజైన్ ఏంటి ఎలా చేసామో అదైతే మీతోటి షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇలా మాకు చేసి పెట్టినందుకు దిస్ ద తేజా నెంబర్ డీటెయిల్స్ మీకైతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను అసలు బ్లాక్ మీద ఓకే హౌస్ చూడగా నేను ఆ ఫస్ట్ థాట్ వాస్ ఓ మై గాడ్ ఇదంతా మూడు రోజుల్లో ఎలా అవుతుంది ఎలా క్లీన్ చేస్తాము 
అసలు చేసుకోగలుగుతావా హౌస్ వార్మింగ్ అన్న థాట్ తోటి ఉన్నాను ఎందుకంటే కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్లో ఓవర్ నైట్ కూడా పనిచేయడానికి ఒప్పుకుంటారు కానీ మా అపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే డెడ్ లైన్ అనమాట మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఫైవ్ వరకే వర్క్ ఎలాడు ఆ తర్వాత వర్కర్స్ అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోవాలి వీకెండ్స్ ఎలా చేయరు సో అలా చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేసరికి పని అవ్వట్లేదు బట్ తేజ ప్రామిస్ మీ దాట్ అవుతుంది అని ఫాల్ సీలింగ్ అయితే అంత అయిపోయింది నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి అనమాట లైట్స్ అండ్ యా ఇది బుద్ధుడిది నేను సెలెక్ట్ చేశాను టీవీ పక్కన పెట్టడానికి నాకు పర్సనల్గా బుద్ధ అంటే చాలా ఇష్టం అని మీకు తెలుసు మామ్ కూడా చాలా ఇష్టం డాడీకి కూడా నచ్చింది సో ఇదంతా పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం తర్వాత బట్ యా ఇప్పుడైతే ఒకసారి చూసేయటం అయితే అయిపోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా వచ్చాము మమ్మీ అండ్ అక్క వచ్చారు అనమాట నాతోటి సో మళ్ళీ మీరు ఆ వీడియోలో అయితే చూస్తారు ఇప్పుడైతే నా కోసం ఫేవరెట్ అని తేజ కళాకారు తెచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజు నావు లెట్స్ గో హోమ్ ఆర్ వీ గోయింగ్ హోమ్ నో ఈ ఇంటికి దగ్గర అనమాట అత్తేమో ఇల్లు సో ఒకసారి పలకరించడానికి వెళ్ళాను ఈ బిట్ ఎందుకు చూపించానంటే వీడియో అంతా చూసి కొంతమంది ఏమంటారంటే మీ అత్తేమో ఇంటికి వెళ్ళలేదా అండి అని అడుగుతారు అనమాట అంటే చూపించిన మ్యాటర్ అంతా పోతుంది అనమాట అలా అడుగుతారని ఉద్దేశంతో బాబు మీరు అలాంటి అన్వాంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగండి ఈరోజు ఈ కంటెంట్ ఈ వీడియోలో నేనేం చూపించానో దానికి కనుక మీరు కనెక్ట్ అవుతే ఒక కామెంట్ పెట్టండి వీడియోని లైక్ చేయండి సో దాట్ అది పది మందికి కూడా చేరుతుంది ఆ తర్వాత మన బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఉంది కదా చీర కొనుక్కోవటం అయింది వెళ్ళాను ఈ మధ్య ఈ శారీకి కూడా మొత్తం ఇలాగా బార్డర్ వేసుకుంటున్నారు దిస్ ఇస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ మ్యాన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కే అంట ఐఎమ్ లైక్ ఐ బాబాయ్ అసలు అసలు అవసరం అనిపించింది సో బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా నేను మరీ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు అవ్వలేదు కానీ నాకు ఇంకా టైం లేదు కదా కుట్టించేసుకున్నాను నా టెన్షన్ ఏంటంటే కింద డాడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో పాప నేను డాడీని అలా కార్లో వెయిటింగ్ పెట్టి టైలర్ పని అంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చాలాసేపు డిస్కషన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఐ హేట్ టు కీపింగ్ యూనో కీపింగ్ ఇమ్ వెయిటెడ్ బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ టు డూ సో ఇంకా కలిసి వచ్చేసాము కమ్ సోన్ ఎవరైతే హోలీ పండుగ జరుపుకుంటున్నారో మీ అందరికీ కూడా విష్ యూ ఏ హ్యాపీ హోలీ అండి ఈరోజు నేను కొత్త ఫ్లాట్కి వెళ్ళబోతున్నాను టు సెలబ్రేట్ హోలీ అండ్ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ I'm like, I'm not talking. The whole world is waiting for Sahaja Madhuri's sister and look at her. She's running away. Look at her. I don't know why. Wow, it's a lot of fun. This is really good. Okay.